आया है बीरू प्यारा जो है दोस्त हमारा आया है बीरू प्यारा जो है दोस्त हमारा आइडिया मस्त लगाता है झट से काम बनाता है आइडिया मस्त लगाता है झट से काम बनाता है हल्लम गुल्ला शोर मजा के सबको बड़ा सताता है हल्लम गुल्ला शोर मजा के सबको बड़ा सताता है नाचे हो छोटा बीरबल बीरबल छोटा बीरबल छोटा बीरबल बीरबल छोटा बीरबल अरे भाई शिवदत्त काली माता की पूजा तो नजदीक आ रही है ज्यादा वक्त नहीं है कुछ ही दिन बाकी बचे हैं तुम इस बारे में कुछ सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हाँ दो दिन से यही सोच रहा था कि इस बारे में सबकी राय लूंगा वैसे तुम लोगों ने कुछ सोचा है क्या सुनो भाई शिवदत्त पिछली बार मैंने माँ से मन्नत मांगी थी कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए तो भोग प्रसाद और बालक का भोजन खर्च मैं दूंगा इसलिए इस बारे में तुम्हें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम हाँ तुम... चलो एक खर्चा तो तय हो गया अब बाकी बची माँ की मूर्ति और पूजा की सामग्री उसकी चिंता मत करो मूर्ति तो हमेशा गौरांग ही बनाता आया है इस बार भी वही बनाएगा क्या कह रहे हो माधव भैया गौरांग के पिता के देहांत को अभी एक साल भी नहीं हुआ है तो फिर इस शोक समय में वो मूर्ति नहीं बना सकता मूर्ति अब किसी और से बनवानी होगी हाँ 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 ये बात तो सही है ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी ये लो आ गया महेश मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि शाम होने से पहले घर आ जाया करो आ, वो क्या है मैं जलेबी खाने चला गया था बाबा कल से देर नहीं होगी अच्छा तुम्हारे हाथ में क्या है सरस्वती देवी की मूर्ति सरस्वती देवी की मूर्ति जरा दिखाओ ये लीजिए हम्म अरे वाह दिखाओ दिखाओ आ, आराम से आराम से अभी कच्ची है वाह अरे वाह बहुत ही सुंदर है ये तो अरे बेटा महेश जरा बताओ तो ये मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिली अरे वो लक्ष्मी नानी का लड़का है ना गोपाल काका उन्होंने ही हमें ये बना कर दिया है अरे वाह लक्ष्मी भाभी काशी से लौट आई हैं। हाँ अभी तीन दिन हुए वो लोग लौटे हैं। अब चाहे जो भी हो ये मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनी है ऐसा लगता है जैसे अभी बोल उठेगी अच्छा अब अब क्यों ना उसी से ये काली माँ की मूर्ति बनवा ली जाए आपका क्या विचार है हाँ बनवाई तो जा सकती है मगर क्या वो बनाएगा अभी अभी तो लौटा है ठीक कह रहे हो तुम हम लोग चलकर गोपाल से ही पूछकर देख लेते हैं मुझे तो लगता है कि वो हमें निराश नहीं करेगा ठीक है चल के देखते हैं हाँ सब समझ रहा हूं मैं पर माँ काली की मूर्ति बनाना नहीं 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 ये बहुत कठिन काम है अगर कोई कमी रह जाए तो देवी मुझे शाप दे देंगी और इस गांव में भी देवी माँ का अभिशाप छा जाएगा नहीं नहीं इतना बड़ा अन्याय ये मुझसे नहीं होगा तुम चिंता मत करो भाई हमारी माँ तो अंतर्यामी हैं। उन्हें हर पल की खबर है वो सब जानती हैं। तुम तो बस माँ की मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दो ठीक है अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं मूर्ति बनाना शुरू करता हूँ अरे क्या बात है जमींदार साहब इस वक्त आप यहाँ पर हैं <laughs> ये, ये, ये लोग कौन है ये लोग तो देखकर कोई ऊंचे घर आने के ही लग रहे हैं <laughs> ये सब मेरे पूर्वज हैं ये है देवदत्त जिन्होंने हमारे वंश की नींव रखी और पहली बार जमींदार बने थे और ये सज्जन ये है इनके पुत्र चंद्र और ये है इन्हें तो सभी जानते हैं ये है श्री हरि आपके पूज्य पिताजी लेकिन बात क्या है जमींदार साहब आप अचानक अपने पूर्वजों के तस्वीरों के सामने खड़े हैं 
कल रात क्या आपने कोई सपना वपना देख लिया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं कुछ और सोच रहा था क्या बात सोच रहे हैं जमींदार साहब हमारे इन पूर्वजों के चित्र बड़े बड़े नामी कलाकारों ने अपने हाथों से बनाए ओ हाँ 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 अब मैं सब समझ गया हाँ भी अपना चित्र किसी महान कलाकार के हाथों बनवाना चाहते है क्यों सही कहा ना मैंने ठीक समझा तुमने पर ऐसा कलाकार मुझे मिलेगा कहाँ पर जो मुझे एक सुंदर चित्र बना कर दे और वो भी कम पैसों <laughs> कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है जमींदार साहब मेरी नजर में एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार है वो भी शांत स्वभाव का मैं उसे बड़े आराम से पट्टी पड़ा कर यहाँ ले आऊँगा कौन है वो गांव के लक्ष्मी भाभी का छोटा बेटा गोपाल दो तीन दिन पहले ही काशी धाम ऐसी लौटा अभी वो काली माता की मूर्ति बना रहा है बहुत ही प्रतिभावान लड़का है काशी में रहते हुए वो एक नामी कलाकार के पास चित्र बनाना मूर्ति बनाना ये सारी चीजें वो सीख कर आया है आपके लिए बहुत ही उचित व्यक्ति है ठीक है जल्दी से उस लड़के को यहाँ बुलाओ ठीक है हजूर शाम को मैं उसे अपने साथ लेकर यहाँ आ जाऊंगा ठीक है आओ भाई आओ आ जाओ अरे तारा तुम आ गए आ जाओ आ जाओ तो ये है चित्रकार गोपाल जी हाँ जमींदार साहब वाह वाह बहुत अच्छे तो सुनो गोपाल मेरी इच्छा है कि तुम मेरा एक सुंदर सा चित्र तैयार करो आपको कैसे चित्र बनवानी है जमींदार साहब भाई कि मैं अपने सिंहासन पर बैठकर प्रजा की शिकायतें सुन रहा है जमींदार साहब बन जाएगी पर उसके लिए आपको दो चार दिन सच धज कर रोज कुछ वक्त चुपचाप मेरे सामने बैठना पड़ेगा इसके लिए आपको पचास सोने के सिक्के लगेंगे कीमत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अगर मुझे तुम्हारा बनाया हुआ चित्र अच्छा लगा तो पचास क्या मैं तुम्हें सौ सोने के सिक्के दूंगा तुम चित्र बनाना कब से शुरू कर रहे हो जी परसों सुबह से। ठीक है मुझे मंजूर है अब तुम जाओ यहाँ से जैसी आपकी आ गया जमींदार साहब प्रणाम प्रणाम जमींदार साहब मैं आ गया हाँ आ जाओ आ जाओ गोपाल बड़ी देर कर दी तुमने अरे तुम्हारा इंतजार करते करते जमींदार साहब के तो पांव दुखने लगे समझे कि नहीं जी असल में मुझे काम निपटाना था तो आने में थोड़ी देर हो गई ठीक है ठीक है ठीक है तो मैं मैं तो मैं इस तरह से बैठता हूँ अब चित्र बनाओ हाँ अभी शुरू करता हूँ जमींदार साहब अच्छा हुआ जमींदार साहब की बहुत दिनों की चाहत अब पूरी हो रही है है कि नहीं <laughs> हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जमींदार साहब आप थोड़ी देर चुपचाप बैठिए मैं शुरू कर रहा हूँ हाँ 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 शुरू करो शुरू करो प्रणाम जमींदार साहब बोलो क्या खबर है जी वो खजानची साहब आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं देखो इस समय मैं किसी ऐसी मिलने को तैयार नहीं हूँ इसलिए उससे कहो कि वो बाद में आ जाए जैसा आपका हुक्म जमींदार साहब क्या बात है जमींदार साहब आपको देखकर तो लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्यों सही बोला ना हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा एक जगह पर बैठे बैठे तो मेरे पांव ही दुखने लगे हैं। ए गोपाल और कितनी देर तक मुझे इस तरह बैठना पड़ेगा बस, बस, कुछ देर और लगेगा बस होने को आया अच्छा ठीक है ठीक है जल्दी करो जल्दी करो एक ही तरह से बैठे बैठे मैं पूरी तरह से थक गया हूँ बस हाँ तो जमींदार साहब आज के लिए बस इतना ही कल मैं फिर आऊंगा और आपकी परछाई बनाऊंगा कल फिर से जमींदार साहब को ऐसे ही तकलीफ उठाना पड़ेगा क्या बोलो वो तो करना ही पड़ेगा आज का काम खत्म हुआ तो मैं चलू जमींदार साहब कल मैं फिर आऊंगा प्रणाम ए, और कितना वक्त लगेगा तुम्हारा ये चित्र बनने में बस बस जमींदार साहब काम लगभग खत्म होने ही वाला है अरे तुम्हारी कलाकृति देखने के लिए हम लोग अपना धैर्य अब खो रहे हैं हाँ तुम्हारे काम की तारीफ सुनी है मैंने अरे भाई गोपाल कब तुम्हारा ये काम खत्म होगा बताओ तो जी जमींदार साहब आज का तो काम खत्म हुआ बाकी काम करके कल आपको आपका चित्र मिल जाएगा 
तो मैं चलता हूं जमींदार साहब प्रणाम प्रणाम जमींदार साहब ये देखो ये देखो हमारा गोपाल आ गया है खोलो खोलो दिखाओ कैसी तस्वीर बनाई है तुमने अरे सचमुच इनकी तस्वीर देखने के लिए ना मेरा दिल तो कब से मचल रहा है हाँ हा, 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 दिखाओ आ, ये देखिए बिल्कुल हो बहू अरे बाप रे अरे क्या हुआ जमींदार साहब क्या हुआ क्या हुआ जमींदार साहब देखो तो जमींदार साहब की तबीयत बिगड़ गई। डाकू है ये डाकू है ये ये अब क्या कह रहे हैं जमींदार साहब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या ये हमारे जमींदार साहब हैं या किसी डकैत गिरोह के सरदार हैं? क्या भयंकर आदमी है बोलो तो नालायक हमारे जमींदार साहब इतने सुंदर गोरे चिट्टे शरीर वाले है और तुमने इन्हें कौबे की तरह काला बना दिया है देखिए ठीक ऐसी देखिए इस चित्र में जमींदार साहब का रंग तो बिल्कुल गोरा है इसे इसे जाने के लिए कहो इसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहो जा जा जा। सुना ही नहीं देता क्या जाओ जाओ यहाँ से जाओ कल सुबह तुम यहाँ आ जाना साथ में तस्वीर बनाने का सामान भी ले आना जैसा आप कहें मैं चलता हूँ आए रुको ये चित्र देकर जाओ चित्र देकर जाओ 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 यहाँ से जाओ यहाँ से बोला ना जाओ कहीं क्या प्रणाम जमींदार साहब सुनो गोपाल तुमने जो मेरी तस्वीर बनाई है ना वो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं देखो इस बार तुम कैसी बना जैसी आपकी आ गया जमींदार साहब लेकिन उसके लिए आपको सही तरीके से बैठना होगा। नहीं इस बार मैं बैठूंगा नहीं अब मैं इस तरह से खड़ा रहूंगा अब बनाओ शुरू करो हाँ अभी शुरू करता हूँ एक बात सुन लो भाई गोपाल इस बार तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखना हाँ ऐसी वैसी तस्वीर मत बना देना सच में मैं रात भर सो नहीं पाया सपने में मुझे ढके दिखते रहे और उन्हें देख करके बार बार मेरी नींद टूट जाती थी और उसके बाद मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता था आ, मैं भी तस्वीर को देखते ही ढके ढके करके चिल्लाता जा रहा था और तस्वीर देखकर आप भी बीमार पड़ गए थे सही कहा कि नहीं आ, गोपाल आ, तुमने पिछली बार क्या काशी के किसी डकैत की तस्वीर बनाई थी नहीं नहीं यकीन कीजिए जमींदार साहब वो आपकी ही तस्वीर है परछाई है बहस मत करो बहस मत करो मुझे गुस्सा आ रहा है अगर तुमसे भूल हुई है तो उसे मान लो अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे तो कभी बड़े कलाकार नहीं बन पाओगे जी जमींदार साहब आज का काम लगभग हो गया है बाकी का मैं रात को खत्म कर लूंगा और कल सुबह आपको दिखा दू ठीक है तो वही करो लेकिन ध्यान रखना पिछली तस्वीर की तरह मेरी टेढ़ी मूछे तेल से सना हुआ शरीर ये सब करके मुझे डकैत मत बना देना समझे ठीक है जमींदार साहब अरे वाह तारा तुम आ गए आओ आओ वाह 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 वा। साथ में गोपाल को भी लेकर आए हो जी हाँ बिल्कुल जमींदार साहब इसके घर के सामने से ही तो आ रहा था ना इसीलिए भाई को पकड़ कर ही ले आया आपकी तस्वीर देखने के लिए मेरा दिल मचल रहा है ने हाँ सचमुच सचमुच <laughs> दिखाओ 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 कैसी बनी है तस्वीर जी ये ये देखिए अरे बाबा ये क्या ये तो आपके महल के सामने खड़ा चौकीदार लग रहा है अरे बाबा काला रंग दुबला चेहरा अच्छा 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 अरे ये कैसी आड़ी टेढ़ी तस्वीर बना दी है गोपाल आड़ी टेढ़ी तस्वीर कहाँ कहाँ जमींदार साहब ये ये आपका नाक है आपकी आंखें हैं और आपके शरीर का रंग सब कुछ तो बिल्कुल वैसा ही है मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है गोपाल या कोई बच्चा समझ रखा है हा? कि तुम कुछ भी समझाओगे और मैं उसे मान लूंगा सुनो गोपाल तुमने मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया है इस अपराध के लिए मैं तुम्हें कारागार में बंद करने की सजा देता हूँ नहीं 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 ऐसा मत कीजिए दया कीजिए दया कीजिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब जमींदार साहब 
घर पर मेरी मेरी बूढ़ी माँ है उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा ठीक है तो मैं तुम्हें कल सुबह तक का थोड़ा वक्त और देता हूँ इस बीच तुम मेरा एक सुंदर और एक साफ सुथरा चित्र बनाकर मेरे पास लाओगे वरना याद रखना तुम्हारी जिंदगी के कल से बुरे दिन शुरू हो जाएंगे ठीक है जमींदार साहब चित्र देकर जा चित्र यहाँ देकर जा अरे देखते ही देखते माँ काली की पूजा का मुहूर्त आ गया है न हाँ सही कहा तूने सुना है गोपाल काका काली माँ की मूर्ति बना रहे हैं ए, महेश क्या हम देखने जाए चल देख कर आते हैं चलो सभी मेरे साथ गोपाल काका ओ गोपाल काका अरे ये क्या गोपाल काका कहाँ चले गए ए महेश चल उधर उस गोदाम में चलकर देखते हैं हाँ हाँ चल लगता है वहीं पर बैठ के मूर्ति बना रहे होंगे अरे वो देखो वो रहे गोपाल चाचा गोपाल चाचा ओ गोपाल चाचा <laughs> क्या हुआ गोपाल काका आप रो क्यों रहे हो महेश महेश मेरा मेरा सर्वनाश हो चुका है आप रोना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए कि क्या हुआ है बताता हूँ बताता हूँ दो चार दिन पहले वो जमींदार का आदमी तारा आकर मुझे जबरदस्ती जमींदार के घर ले गया और जाने के बाद जमींदार साहब ने मुझसे कहा कि कितना बदमाश आदमी है जी बहुत ही गंदा आदमी है काका बहुत दिनों के बाद गाँव आए हैं ना इसलिए उन्हें बेवकूफ बनाकर जमींदार ने लूट लिया सच कहा और अब जमींदार तीसरा चित्र भी हथिया लेगा उसे सबक सिखाने का एक उपाय मेरे दिमाग में है सुनो काका आप कल सुबह एक बड़ा आईना लेकर उस जमींदार के घर पहुँच जाना आईना आईना मैं वहाँ आईना क्यों लेकर जाऊँ क्यों उन्हें परछाई दिखाने बिल्कुल हमारे जमींदार साहब का हु बहू मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ठीक है तो बताता हूँ <laughs> आप समझ गए ना काका <laughs> समझ गया समझ गया कल सुबह मैं जरूर जमींदार के घर जाऊंगा हाँ हाँ जरूर जाइए प्रणाम जमींदार साहब आओ आओ दिखाओ तो इस बार तस्वीर कैसी बनी है ये देखिए ये देखिए ये क्या ये देखिए ये तो आईना है हाँ वो तो है इसमें आप खुद की परछाई देख रहे हैं ना जमींदार साहब हाँ देख तो रहा हूँ पर लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको कोई खोट नजर आ रही है वो ब... आ, नहीं मतलब कुछ भी तब तो आपने एक बहुत ही सुंदर तस्वीर देखी है तो मेरा मेहनताना सौ सोने के सिक्के दे दीजिए और अगर मैं तुम्हारा मेहनताना ना दूं तो तो फिर गांव में सभी के सामने मेरी बनाई तस्वीर बताकर आपको सबको ये प्रमाण करना होगा कि उसमें खोट कहां कहां है और अगर सबने कह दिया कि तस्वीर सही है तो आप समझ लीजिए दो तस्वीर बनाने के लिए आपको दो सोने के सिक्के मुझे देने पड़ेंगे अब आप ही सोच लीजिए कि ये तीसरी तस्वीर देखकर मेरे जैसे कलाकार को चुप कराएंगे या सबके सामने मेरी तस्वीरों का फैसला करेंगे अगर सबकी राय में मेरी बनाई तस्वीर में कोई खोट निकले 
तो आपका दिया हुआ दंड मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगा लेकिन मेरी तस्वीर सबकी राय में सही निकली तो आपको 200 सोने के सिक्के मुझे देने पड़ेंगे जमींदार साहब अच्छा गोपाल आज तो तूने मेरा मुंह बंद कर दिया लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिला ना उस दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ठीक है जमींदार साहब जब वक्त आएगा तो आप फिर देख लीजिएगा फिलहाल तो मैं चलता हूँ प्रणाम